Hello. Hi, good evening. Hi, good evening. I'm sorry, guys, that I joined late, but my other class had a lot of questions. But the good thing is that we were able to finish quite right on time. Solo dos minutitos tarde, bien, I'm sorry. <laughs> good evening, teacher. Good evening, Saul. How are you? Good. Good. Come on, all right, awesome. Good. How was Excellent. how was your weekend? Excellent, awesome. Excellent. Good evening, Isamar. Good evening, Isamar. How are you? How was your weekend? Hi. It was awesome. relaxing. Awesome. I'm happy to hear that. What about the rest? I sorry, teacher. I could not receive the last class because I was sick. Oh, I'm sorry. Are you feeling good now? Yes, 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 feeling. <laughs> awesome. Yes. I'm, awesome, then. I'm happy to hear that. What about the rest? How was your weekend, everybody? You're welcome. Oh, You're welcome, so much. Very, very nice. Hi. Good evening. Hi, Jocelyn. My, my weekend on my last week. No, your weekend. Okay. Was okay? February 14, I sleep all the <laughs> afternoon. Yeah, me too. It's I, very I good. Slept. Was very good. Yeah, I forgot. I forgot that yesterday was 14. <laughs> yes. What about I the rest? I my bed. Sorry? <laughs> I'm falling in love. Oh, okay. My yeah, me too. Me too. I'm in love with my bed. <laughs> what about the rest, guys? How was your weekend? Hello, Edwin. Hello. Good evening. Good evening. All right, guys. Thank you. Good, uh, thank you very much for joining today, guys. Um, I'm happy to see you again. And I'm happy that we were able to went through to another weekend, right? Remember that this week, is the last week from the course. So make sure to um, finish everything uh, this week so you can continue to the next course. Um, I'm not sure, but I think I will have to confirm this information with my boss. But I think for this course, you will have to finish the final test on Tuesday instead of Friday. Si no me equivoco, y tengo que confirmar esa información con mi jefe inmediata, ¿Qué creería que todo tiene que estar terminado para el jueves en la noche? Solo que se me ha olvidado preguntarle. Hoy le voy a preguntar. Eh, por, no es como el, el año pasado, creo, que nos daban hasta como viernes o sábado. No sé si se recuerdan. Para terminar, para terminar todo, creería yo que en este sería hasta el jueves. Eh, se los confirmaría mañana. En el transcurso de la mañana, en lo que me responde eh, mi supervisora. Para que así, si ustedes pueden adelantar todo lo que puedan, lo hagan. All right. Yo sé que la, varias personas ya han logrado terminar todo. And thank you very much. Congratulations, by the way, for finishing everything. So, oh, by if you have any questions, you can go ahead and ask me. All right. Ustedes saben que yo no me enojo que me pregunten. Ask any questions you have. All right. Um, but before we start the class, do you have any questions? regarding the platform, um, exams, tests, knowledge checks. Alguna pregunta con algo que ustedes sienten que les haya dado eh, un poquito de trabajo. Dígame, Edwin. ¿Yo? Sí, sí. Eh, del final test, eh, únicamente me falta literal E, que no le hay ni como en las últimas tres. Vaya, vamos a ver ahorita entonces. <coughs> Vamos a ponerlo acá. Ah, le voy a compartir un solo la pantalla en lo que pongo el examen. Okay. Sería este. Pero esto no es. Sería de mi next. El E. Complete the, complete the request. Ok. Yes. Awesome. Dice. Instructions, look at each message, complete the request placing the name in parentheses in its correct position. Remember capital letters, questions, marks, and periods when necessary. 
It is at the test on Thursday is at 1 p.m. Please tell Kent that the test on Thursday. Ah, ya tengo las respuestas aquí. Esa <laughs> la tengo. Ah, esa la tengo. Uh, ah, vaya. Las últimas tres. Esta última tres. Vaya. Aquí, yes. como lo que dice acá, es que prácticamente tenemos que volver a repetir todo lo que está ahí. Por ejemplo, y le pone el primer ejemplo, ¿verdad? Que puede mm -hmm. ser una o la otra. Can that the test is on Thursday. Ahora, con las otras tres, es casi lo mismo. Por ejemplo, en este caso es, meet me after class today. Would you ask Alex to meet um... me after class today? Y en esta tiene que ponerle el signo de interrogación porque si no, no se la va a valer. Eso. Eso es lo que me hace falta. Ah, vaya, lo vamos a poner aquí yes. a la par entonces. Don't worry, okay. don't worry. Vamos a poner aquí a la par para que se vea. Aquí está. Would Arriba you tell... Ajá, el nombre, digamos. Digamos que la oración en sí dice mm -hmm. Meet me after class today. Y yo le digo a alguien más. Le podría decir a Alex, o le, Alex, perdón, le podría preguntar a Alex que, se, que nos encontremos después de clase. Entonces, digamos que lo único que vamos a hacer es prácticamente decir esto mismo más el nombre ver, que está en paréntesis. Ajá. Igual acá. Aquí dice, la there is... La de, la de enlace. Exacto. Mm -hmm. Ajá, ajá. Por ejemplo, aquí dice, there's a volleyball game tonight. Esa sería la oración. Y lo, mm -hmm. luego lo hacemos pregunta. Could you tell Marcus there's, that there's a volleyball game tonight? Así quedaría. Le podría decir a Marcus o Marcos en español que hay un partido de voleibol esta noche. Mm -hmm. Ajá, y así quedaría. Um, igual aquí digamos, come to the picnic on Saturday. Y le volvemos a hacer pregunta. Please ask Paula to come to the picnic on Saturday. En esta también, um, en esta como no es pregunta, no tiene que ir. Eh, no tiene que ir la, el, el signo. Eh, ajá, exacto. Solo tiene que ir el puntito. Porque solo estamos diciendo, por favor, pregunte, por favor, dígale a Paula de que venga al picnic en, en el sábado. Estamos pidiendo un favor, por decírselo así. Entonces no es necesario poner el, el question mark. Ok. Uh -huh. Y así Thanks. quedarían. You're welcome. Así quedarían esos tres. Ya tomé screenshot para mandárselo al chat. Thanks. Mm -hmm. Okay, so any other question, guys? Alguna otra pregunta? No. No? Okay, then. Bueno, pero ya saben, si tienen cualquier otra pregunta, me la pueden hacer y con gusto la resolvemos acá. So, in that case, guys, uh, let's go ahead and start with the class. Vamos a abrir la pizarrita de nuevo. So, the class for today, guys, that I plan for you is to see the difference between present continuous and be going to, vamos a poner aquí, difference between present continuous and going to. Now, do you remember when we talk about going to and will? ¿Se recuerda cuando hablamos de la diferencia entre el going to y will? Yes. All right. So both are used to talk about the future, right? Going to and yes. will. Awesome. So between the present continuous and going to, there is a very thin line. Vamos a ponerlo aquí. Hay una línea bien delgadita donde ambas, digamos, que se pueden encontrar. Why? Because, um, en sus propias palabras, guys, ¿qué es presente continuo? ¿Quién se recuerda? En sus propias palabras. No es necesario que me den la, uh, la definición que está en el diccionario. Pero, ¿qué se recuerda? ¿Qué es el presente continuo? ¿Cuándo, ¿cuándo es que se utiliza? When I make... Uh... The activity, but uh, not fine. That's correct. So 
we use present continuous as Adelie mentioned, when we describe the action happening in that in, in right now. And sometimes we don't know when this action will finish, right? Con el presente continuo, lo utilizamos para describir la acción que está sucediendo en ese momento. Y que digamos no ha parado y en algunas ocasiones no sabemos cuándo va a terminar. Por ejemplo, we are living. Nosotros estamos viviendo y no sabemos cuándo vamos a dejar de vivir. Se escucha bien oscuro, pero es la mejor explicación que puede encontrar ahorita, right? But right now, we don't know when our life will cease to exist, right? However, with going to, as we mentioned before, our plans for the future. And sometimes going to can also be used to talk about things in the present, right? Y algunas veces lo podemos utilizar para hablar con, para cosas en el presente. ¿Cuándo es que se va a utilizar, por ejemplo, el going to? Y esto ya lo habíamos eh, mencionado, pero lo vamos a volver a escribir, right? So when do we use them? Use, vamos a poner aquí, right? Plan actions in the future. Also, you can use it when you are certain that something that something is going to happen in the future. So that's when we use both any of this, right? We use it for plan actions in the future or when we are certain that something is going to happen in the future, right? Acciones planeadas para el futuro, o que nosotros están, tenemos la certeza, eso es certain, that something is going to happen, de que algo va a pasar en el futuro. Now, what is the main difference? What is the main difference? Lo vamos a poner aquí. Main difference. Awesome. The main difference is that when you want to make predictions, cuando queremos hacer predicciones, no utilizamos el presente continuo. Ahí ya utilizamos el be going to or will. So when we make predictions, we don't use present continuous. We use either be, uh, sorry, going to or will, right? We use either or. Utilizamos o uno o el otro. Y el be going to es el que se utiliza para las predicciones, right? So, for example, eh, y pusimos un ejemplo también, si se recuerdan cuándo, cuándo utilizar el going to o cuándo utilizar el will, right? Por ejemplo, si ven, uh, vamos a utilizar el mismo ejemplo de la plataforma. So, if you watch, for example, a kid that is running straight to a glass door, right? You tell to that, you, you, you tell or scream to that kid that, he better watch out because he will break the glass, right? Por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo de la plataforma. Que si vemos a un niño correr directamente a una puerta de vidrio, le decimos o generalmente del susto le gritamos al niño como que tené cuidado, vas a romper la puerta de vidrio, right? So, estamos prediciendo de que si ese niño no tiene cuidado, va a romper la puerta, va a quebrar, romper, sorry, va a quebrar la puerta de vidrio, pero si él se detiene, la predicción no se va a cumplir, right? So we can say, watch out, right? You are going to, you are going to break the glass door, right? Vas a romper, vas a quebrar, perdón, la puerta de vidrio. Esa es una predicción que se va a cumplir dependiendo si la otra persona sigue o no sigue con la acción, right? 
si no sigue con la acción, la predicción no se cumple. Y si el niño no nos hace caso, va a ir a, va a, ir a quebrar la puerta. Right? Cuando vamos a utilizar, por ejemplo, uh, cuando vamos a utilizar el, el presente continuo, lo vamos a utilizar cuando, por ejemplo, um, estamos cosa, hablando de cosas que están pasando en el momento, eh, que su progreso está pasando en el momento. Eh, usualmente, cuando toman un montón de tiempo para, para completarse, right? Um, for example, when you are watering the garden, cuando estamos regando el jardín, right? No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar. Nos va a tomar unos cinco minutos, unos 15 minutos, dependiendo qué tan reseco es el jardín, right? So, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí el, so we use it. Vamos a poner present continuous. To talk about things that are happening at the moment. No, in the moment. And, y como les dije, que usualmente, and usually, this will take um, a long time to complete. No solamente lo del jardín. What else can take a long time to complete? ¿Qué otras cosas les ha pasado a ustedes que pueden llevar un montón de tiempo o mucho tiempo para completarse? Podemos poner, por ejemplo, uh, the English, right? Mm -hmm. Uh-huh. So the English course can take a long time to complete, right? For example, you can what you can say is I am learning English, right? We don't know when we will finish. And if you continue with the courses, you will finish in a year or so. But it will still happen for another year. Solo por poner un ejemplo, right? But estamos aprendiendo inglés. Um, y digamos que se tarda en un año, por ponerlo así, lo más largo, right Que se tarda un año. Entonces, esta acción va a tomar bastante tiempo para que se complete. Por eso se considera presente continuo. ¿Qué pasaría si yo no estoy estudiando inglés, sino que están en mis planes estudiar inglés? ¿Cómo sería? Si decimos que el going to es para hacer planes, ¿cómo quedaría la oración? I will, I, I will, I, I am, learn, learn. Uh -huh. I am going to learn English, learn English. Perfect. I am going to learn English. Ahora, con estas dos oraciones, quiero que veamos la diferencia de cómo quedaría la formulita. So if you see here, with present continuous, cuando utilizamos el presente continuo, la fórmula es diferente que cuando utilizamos el, el going to. ¿Cómo quedaría el verbo? Perdón, la fórmula. Si se fijan, ¿qué es lo primero que va en oración? ¿Cómo le I. diríamos? Ajá, el, el I, right? I. ¿Y qué se le considera el I? ¿Cómo le llamamos a eso, digamos, en las fórmulas? Subject. Subject. Perfect. So, a subject. Then... Is the verb to be. Verb to right? be. Verb to be. Y ya, ya sabemos que el verb to be puede ser cualquier am, is, are. Porque como está en presente, el verbo to be va en presente. All right? Y luego, si ustedes ven ahí, ¿qué va? Va un, la acción, ¿cómo se le dice en las fórmulas? Perfect. Verb. Pero, ¿cómo va el verbo? ¿Solo el verbo en su forma base? En ING. Perfect. Verb en ING. Vamos a ponerlo al revés. ING verb. El verbo en ING. And at the end, the complement. Right? That's it. So this formula. 
This formula is for the present continuous. Now, let's go with the formula with the, um, with the going to. Vamos a revisar el going to. ¿Qué es lo primero que va? Am. Um, Ajá, uh -huh, perfect. It's am. Um, oops. Subject. Ahí está. Luego, ¿qué va? The same. Verb to be. Yes. Perfect. Perfect. So, as you mentioned, it's verb to be. Y lo mismo. Am, um, is, are. Luego, aquí sí ya no va el verbo to be. ¿Qué es lo que va? El verbo. Going to, el auxiliar. Perfect. El auxiliary. Ajá. Ajá el auxiliar. Ajá. Y así se pone. Ahora, ¿qué va después? Hoy sí va un verbo. Ver. Perfect. So now it goes the verb. Y le podemos poner infinitive verb. O si no le gusta ese, lo podemos poner base form. Verb in base form. Y luego the complement. Right at the end. That's it. That is the only difference. Si se fijan por acá, cumplimos con todas las condiciones. Subject, subject. Verb to be, en este caso utilizamos am. Aquí tenemos am. Dice que el verbo tiene que ir en ing en presente continuo. Aquí está en ing y el complemento que puede ser lo que nosotros querramos. Igual abajo, tenemos el subject, subject. Verb to be, igualito am. Utilizamos el mismo en otros ejemplos. Then we use the going to. Aquí está going to. El verbo en su forma base, learn. Y el complemento. En este caso, English. Utilizamos el mismo, el mismo ejemplo, por decirlo así. Right? Mm -hmm. So if you notice, that is the only difference. Um, well, one of, one of the differences, right? Y esa sería la única diferencia, guys. De que... En una, nosotros estamos hablando de las cosas que están sucediendo en el presente. También cosas que son constantes o que son recurrentes. Por ejemplo, um, los escritores de libros, ellos o de lo que sea que ustedes trabajen, eso es algo recurrente porque por el momento no van a cambiar de profesión, sino que a un corto plazo, por ponerlo así, van a seguir haciendo lo mismo. Por ejemplo, yo que enseño. I am teaching. No voy a poner I am going to teach. Eso lo decía hace cinco años porque yo estaba planeando que iba a ser maestra. Pero ahora ya no. Algo ya es, ahora utilizo el presente continuo porque ya es algo recurrente. Right? Lo vamos a poner aquí. We, oops, vamos a poner en inglés otra vez. We use present continuous. Lo voy a poner así porque es muy largo poner present continuous, right? Cuando, ups. Cuando, ¿qué mencionamos? When. It's a recurring behavior, right? Cuando es. Comportamiento, comportamiento recurrente. Eso significa behavior, es comportamiento y uh, re recurring, recurrente, right? Es como que digamos, si no lo quieren decir, es like it always, it always, it will always happen, right? Or it will usually or constantly happen, right? It will always or constantly happen. Esa sería la otra diferencia entre el presente continuo y el going to, right? Ahora, uh, quiero ver qué otro ejemplo le puedo poner para que veamos la diferencia. Mm -hmm. No, la verdad es que esas son las únicas diferencias. Que el going to lo utilizamos para hacer predicciones o planes a futuro. Y el presente continuo lo utilizamos 
para hablar de cosas que están ocurriendo en el momento y que generalmente y a veces van a tomar mucho tiempo para terminar o no sabemos cuándo van a terminar. Y también cuando es un comportamiento recurrente o que siempre va a pasar o que constantemente va a pasar. Por ejemplo, un comportamiento recurrente que tenemos todos that we always drink, we are drinking water, right? Siempre debemos de tomar agua, porque si no, we die, right? Ya tomaron agua hoy, por cierto, tomen agua. Ya voy a tomar yo también. So, we, we are drinking water, right? So, that is something that will happen constantly because our body requires it, right? Eso es lo que va a pasar constantemente porque nuestro mismo cuerpo lo reclama. Uh, but, for example, drinking other type of beverages are not mandatory and can be planned, right? Beber otro tipo de bebidas no es obligación ni debe ser recurrente y a veces se puede planear. Por ejemplo, um, para el almuerzo, si las personas les gusta beber soda, uh, pueden decir, I am going to buy a soda, porque estoy planeando ir a la tienda, comprar la soda y regresar a mi casa y tomarla, right? It's mandatory? No, but we can plan it, right? No es mandatorio, pero lo podemos planear. So that's the, the main differences. Lo vamos a hacer más sencillo, explicado, por si, eh, por si no, no entendemos la parte de la izquierda. Lo voy a poner aquí y lo voy a poner en azulito. So the main difference, present continuous, to talk about to talk about things that are happening right now are happening and sometimes we don't know and or it will take a long time to complete. Otra. Es, se utiliza también como dijimos, abajo, when is a recurring behavior happen or constantly happen. Y en paréntesis podemos poner un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, cosas que siempre van a, que van a pasar y que no sabemos cuándo van a terminar. Por ejemplo, lo del inglés. I am learning English. Cosas que siempre van a pasar. I am drinking water. O I am living. So, estoy viviendo, right? I am living. Cosas que siempre van o que constantemente van a pasar. Déjenme mover esto para arriba para que me quepa el otro. Y voy a poner de otro color el going to. And going to, guys. Going to. Dijimos que este, we use it to make predictions about the future. Or, ah, pongámoslo así. We also use it to make plans. Para hacer planes. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una predicción. Digamos que se ve bien nublado el cielo. Una de las predicciones más comunes para eso es que decimos va a llover. Right? It's going to... Rain. 
bioavailable, right? Or, ¿qué otras predicciones hacen ustedes comúnmente? Va a ser eh, I'm going to I'm going walk. to cold. Uh -huh. You can say it's, uh -huh, it's going to be cold, right? Cold. Va a ser frío. Uh -huh, probably. Ya dijeron que viene un frente frío, right? So, what is the other one? We also use it to make plans, right? ¿Cuáles son planes, um, planes que ustedes hayan hecho en futuro, guys? Voy a poner uno yo y me dan uno ustedes. All right. I am going to go to work tomorrow. Right. Oops. Porque ya está en mis planes que tengo que ir a trabajar mañana. Right. Si no, me regañan. So, what else? Can you tell me any plans you have, um, you have done or that you have made? I'm going to going to make to the report. I'm going to go the multiplaza. Okay, me dieron dos. I'm going to go to multiplaza. Y el otro me dijeron. I'm going to otro? make the report. Perfect. Amazing. Both are amazing examples. All right. So if you say, I'm going to go to work tomorrow, I'm going to go to Multiplaza, I'm going to make the reports. All of them are plans we do, uh, I'm sorry, we make for the future because we are not doing them right now. Ahorita no es mañana, no puedo ir a trabajar, está cerrado el lugar, me va a tocar dormir ahí si me voy ahorita, right? El otro, Multiplaza ahorita ya es bien noche para irse para allá, right? A menos que le guste trasnochar, you're free to go, right? And the next one, I'm going to make the reports. Tomorrow. Tomorrow, tomorrow. yeah, tomorrow. <laughs> ahorita no, ahorita muy noche. <laughs> right? I'm going to make the reports. Pero hasta que esté en el trabajo, right? No los puedo hacer aquí en mi casa. So, I'm going to make the reports. Planes a futuro. So, do you feel that is now um, clear? The difference, la diferencia entre presente continuo y el going to? Yes. Yes. Yeah, okay. Awesome then, thank you very much. Ahora, para las preguntas, sabiendo esto es más sencillo. Porque si se recuerdan las preguntas, solo cambiamos el orden de los verbos. ¿Se recuerdan? That the verb or the auxiliary, verbo o auxiliar para el principio. Ahora, para las preguntas con presente continuo y going to, son un poquito más fáciles. All right? Déjenme solo guardar la pizarra. Y ya se la voy a mandar, no se preocupen. So, para hacer preguntas con cualquiera de los dos, se pueden hacer con las WH questions. ¿Se recuerdan las WH questions? Yes. Awesome. So, if you remember, for present continuous, vamos a poner aquí. Azul la estábamos utilizando. Para... Present continuous. La fórmula para presente continuo, guys, para hacer una pregunta, sería así. Sería. WH question. Okay. Plus, verb to be. Vamos a poner así. Plus, the subject. Plus, the Como es presente continuo, el verbo siempre tiene que ir en ng. ing, perdón. ing verb. Plus the complement. Plus the question mark. And that's it. All right. ¿Cómo podría hacer una pregunta con presente continuo? For example, if I ask you, uh, when are you celebrating your birthday? Right? Que le estoy preguntando cuándo. Are you going, when are you celebrating your birth? When are you celebrating your birthday, right? If you see, we have everything, right? Tenemos todo. We have the 
WH question here. We have the verb to be here. We have the subject here. We have the ing verb here. We have the complement that in this case is your birthday, right? Celebrating here. That is the ing. When the WH question are the verb to be you. And at the end, we have the question mark. And that's it. And to answer that question, you just answer with the present continuous. Y para cómo, cómo contestamos este? Siempre con el presente continuo. Um, I am celebrating my birthday on. ¿Se acuerdan el on in and at? On. Lo utilizamos para fechas, right? Fechas yeah. con día, mes, mes y día, right? Um, on June 12. Exactly. To be a specific, we use on. So if you see, we use everything that is on the question to answer that question. Utilizamos todo lo que está en la pregunta para responder la pregunta. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita cómo hacemos preguntas con present continuous? Yes. Yeah. Awesome. Yeah. Cool. Thank you very much, everybody. Now, what, how will we do it with going to? It's kind of, kind of the same. Solo cambia un poquito. ¿Cómo lo hacemos con going to? En este caso, siempre se utiliza WH question. WH question. Plus, igualito. Verb to be. Verb to be. Plus the subject. Plus. Si se fija en el anterior, va el verbo en ing. En este caso, ¿cómo era el verbo, guys? Um, me falta going to. ¿Cómo es el Before verbo que that. utilizamos? Perfect. 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 So, that's it. Si se fijan allá, es el verbo en ing. En este no, porque ya va el going to. Right? So, in the basic form, on the base form, plus the complement. Plus the question mark. That's it. Mm -hmm. So that is it. Y podemos utilizar la misma pregunta. La misma pregunta anterior para hacer el ejemplo. Mm -hmm. So in here will be where. Vamos a poner, por ejemplo. When are you going to celebrate your birth? Right? When are you going to celebrate your birthday? Perfect. So if you see, cumplimos con todo aquí también. Right? We have when the WH question, we have are the verb to be, we have the subject to, we have the going to. We have the celebrate, and then we have the um, compliment. Thank you very much. And at the end, we have the question mark, right? Verb to be, are, subject over here, going to, the verb in the base form, the complement, and the question mark. Y se responde de la misma manera. I am going to celebrate my birthday on June. Digamos que no lo voy a celebrar el 12 de junio porque voy a estar trabajando ese día. Entonces puedo poner que otro día lo puedo celebrar o el mismo día, right? Aquí pueden poner cualquier fecha que ustedes quieran. Es en realidad los planes. ¿Cuándo es que eso va a pasar? ¿Cuál sería la diferencia entre presente continuo y going to con esta pregunta? ¿Cuál creen que sea la diferencia, guys? Porque el, sí o no estamos preguntando lo mismo. Sí. 
que uh -huh. the difference is in present continuum and uh, uh -huh. we are make the action. Uh -huh, uh -huh. Uh, the when you uh, going to uh -huh. uh, we are going to the action. O sea, vamos a hacer la acción. Exactamente. En la segunda, así como se lo dijo, son planes. Uh -huh. Y estamos asegurando de que son esos planes que van a pasar. ¿Ok? En la primera es cuándo es que lo vamos a, cuándo es que lo vamos a estar celebrando. ¿Right? Porque puede que se, se pase, o, perdón, puede que pase o puede que no pase. Pero con el going to estamos asegurando de que esa celebración va a pasar. No importa ¿Qué es lo que está sucediendo? O, o, obviamente ahorita no por el coronavirus, right? We cannot celebrate birthdays. Pero con el going to hacemos los planes en específico, right? ¿Por qué no es lo mismo decir? Eh, voy a celebrar mi cumpleaños. Ah, voy a estar celebrando mi cumpleaños, right? Puede que lo celebre en el primero o puede que no. Depende de, los, de la situación en ese momento. En la segunda es como que yo te diga, lo voy a hacer pase lo que pase, right? No hay cambios en mis planes. Esa sería la única diferencia, right? Uh, it may be confusing, puede que sea confuso, pero digan, ustedes pónganse así, going to lo utilizamos cuando son planes, o sea, que nosotros sabemos que eso va a pasar en el futuro. Y el presente continuo son cosas de que como no sabemos cuánto va a durar, se recuerdan que dijimos en la anterior, si nos regresamos a la pizarrita anterior, ahí dijimos aquí, to talk about things that are happening y no sabemos cuándo, cuánto tiempo se van a tardar o no sabemos cuándo van a terminar. Por, por exactamente porque no sabemos cuánto tiempo van a durar. Así que eso también. Porque en la primera también yo puedo decir que mi celebración va a comenzar el 12 de junio. ¿Y qué tal que son como las fiestas patronales y lo celebro toda la semana? Right? So, Puede hacer eso también, Ajá, puede hacer eso también la primera, la primera, present continuous, right? Porque hay personas que así hacen, yo he conocido personas que bien chivos se le pasan todas las semanas celebrando su cumpleaños, right? So, that would be present continuous. Going to is just making plans for the future, right? Haciendo planes para futuro. Uh -huh. Ahora, ¿qué otras podemos utilizar? Any WH question you want. Cualquier pregunta WH que ustedes quieran. Y ustedes ya saben que son seven or eight. Son como siete u ocho, right? When, why, how, what. ¿Qué otra hay? Who. Perfect. Who? No, no estaba. Es how. La que está ahí. Ajá. Uh -huh. Yes, yes. Well, mm -hmm. why, uh-huh, what else? Where, 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 perfect. Uh -huh. which, mm -hmm. one, two, which. three, four, five, six, seven, falta uno. Okay. Como, cuando, donde, por qué, y de Ahí sí. Ajá. ¿Quién? Ahí está. Oye, oh, me confundí, solo son siete y los estoy molestando. Y esto como son siete. Creo que sí. No me acuerdo que eran ocho. Yo me acuerdo que eran ocho, pero... Um, Uh, when, where was, who's, oh, yeah, esa, esa era. Ah, pero es que esa casi no se ocupa. Creo que por eso no, no me acordaba. Because it's, it's uh -huh. the same saying as who. Es prácticamente como decir who's. Solo que who's lo utilizamos para cuando estamos preguntando si le pertenece algo a alguien. Por eso es como que se deja de lado porque no, no es necesario utilizarla porque podemos utilizar who. 
Who does this belong to? ¿A quién, ¿A quién pertenece eso? Este, digamos que eh, es como, Para, como Pluto, ¿verdad? que ya no es como, ajá, que ya no es considerado planeta, no. No lo vamos a considerar todo lo right? Yes, prácticamente es redundante porque usted uh -huh. perfectamente puede utilizar el book para hacer esa misma pregunta, right? Que usted diga, por ejemplo, who's, um, who's are these keys, right? ¿De quién son estas llaves? También puede preguntar, uh, who do these keys belong to? ¿A quién es que le pertenecen esas llaves? But yes, solo son siete. I'm sorry que lo hice. Lo hice durar por un momento, no fue mi intención. <laughs> so, in this case, podemos hacer las preguntas con cualquier WH que ustedes quieran. All right? So, do you have any questions, guys? ¿Alguna pregunta? No, teacher. No. All right. So, in that case, la práctica va a ser bien cortita. Entonces, lo que voy a hacer es dejarlos en pareja para que puedan practicar bien. bien. Igual, mañana, este... Le daría un poquito más de tiempo de práctica porque hoy sí solo 12 minutos, 14 minutos serían lo que les, lo que les daría, right? So, the practice for today is to make questions with either present continuous or going to. Ustedes van a escoger hacer preguntas con presente continuo o con going to. Y si se fijan las preguntas... Pueden ser de cualquier tipo, porque para las preguntas WH, literalmente cualquier cosa se puede preguntar. Um, who do you work with? Who do you live with? Where do you live? Where do you work? Uh, why are you like this? Etc. <laughs> right? So, that is what I want you to do. Uh, antes de que los separe, ¿tienen alguna pregunta? Ahorita les voy a enviar, por cierto, los, um, los screenshots. ¿Ok? Voy a poner la, la última pizarra. De acuerdo. Solo permítame. Ahí está. Thanks. Eh, si no me equivoco, el lunes. Ajá. Creerí. Yo recuerdo que me dijeron que el lunes comienza. Uh -huh. Solo déjenme enviarles. Quiero ver. Ok, ahí está. Ya se los envié, por cierto, los, um, los screenshots de esto que hemos visto ahorita. Ok, uh, ¿los puedo separar ya? Yes. yes. All right, yes. thanks. So let's go ahead and work together. If you have any questions, let me know, okay? Okay. Awesome, thank you. Hola Arely, solo déme un momentito que se me había quedado sola. <ríe> Ahorita ya pasé a Edwin para acá. No problem. <ríe> Thank you. Awesome. Let me, let me check. Bueno, déjeme ir a ver con... Ah, ya, ahí viene, ahí viene ya. Bueno, ahí me sale que se está uniendo. Vamos a ver si es cierto o nos está mintiendo. <ríe> bueno, para mientras que él se une, platiquemos. Adeli. So, yeah. <ríe> so, uh, it says that we can use WH questions. So, vamos a hacer preguntas sencillas. What, um, what is your favorite color? Su color favorito. My favorite color is uh, pink. Pink, awesome. 
Uh -huh. Let's see what else. Um, what did you do? What did you do on on Sunday? Yesterday. Oh. Um. I was. Mm -hmm. uh, my how do you say it? Uh, clothes. Uh huh. Uh, clothes. Mm -hmm. uh, hello. Yeah, you say, you say. Ah, okay. Mm -hmm. I. Mm -hmm. Did cook or oh, yes, sir. Uh huh. I was cooking. I was. I was. Uh -huh. I was cooking. Uh, for the dinner, I cook um, the tacos. Mm -hmm. um, next, I watch TV for two hours. Mm -hmm. Mm -hmm. Awesome. Um, uh -huh. Yes. Thank you. Uh, I see the series. Okay, that's cool. Mm -hmm. All right, now you ask me a question. That's it. <laughs> okay, teacher. Mm -hmm. uh, was uh, your cuando es de usted cuál se usa de hizo. Uh, did, did. did. Uh -huh. Okay, mm -hmm. okay. Um, what did you for tomorrow, today? Uh, today, I was working. <laughs> and all day. Yeah, all day. And do, 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 I was working. I was, oh, I, I, I worked on the well, actually, I was studying too because I'm studying, and and that's it. And I was and and I ate. I just had dinner before <laughs> before I I come to to classes. Yeah. Okay, excellent. Mm -hmm. uh, mm -hmm. What's your favorite food? My favorite food. I I don't have one. I have a lot, but pizza, Italian Italian food. It's my favorite. It's delicious. Yes, it is. That's why I'm uh -huh. a, a bit uh, fat. <laughs> okay. And what is your favorite food? Uh, my favorite food is the typical food. Yes. For, for example, pupusa, pastelitos. Mm -hmm. Etc. Awesome. Yeah, mine too. I love pupusas. <laughs> I don't like a full spicy Oh, it's spicy? Oh, um, fast food. Fast food. Fast food. Fast food. Fast food. Mm -hmm. Mm -hmm. I don't like. Okay. All right. So, well, let's take it with nosotros. Mm -hmm. So, Hello. I'm going to let you to it. Hi. <laughs> Hey, <coughs> happy that you could join again. Por, por rato. <laughs> sí, verdad, verdad que estaba fallando a mí también. Por rato me dejé en la, en la, en la, ajá, por rato me dejé en la luna este internet. <laughs> Ay, lo siento. Bueno, pero me alegra que ya esté acá. Ah, pues lo puede dejar que practiquen ustedes. Ya le ayudé a Yareli, oh, no, ya, ya, <laughs> okay, ya le llevo ventaja, Saúl. <laughs> <laughs> Good evening. How are you? Mm -hmm. uh, and you? Fine, thank you. Very nice. Nice. In a uh, uh, present con continuous. Mm 
example, a I am cooking in the moment. I am cooking. Cooking. Only a, a example. I am a uh, I am studying English for tonight. This night. I am studying Tonight. And you, uh, no, uh, and me, uh, I am going to mm -hmm. uh, the car to the Futuri. I am going to. I am going to uh, the car. Have the car. Yeah. Okay. Es como que yo voy a tener, ¿verdad? Yes. Okay. O a comprar. Um, com, compra. Box. Okay. Compra, teacher. Uh, compra, como de salir a comprar algo. Carro. Bye. Mm -hmm. Bye. Bye, yes. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Bye. Ajá, uh -huh. bye. Lo puse en pasado. Ok. Eh, I'm going... To, to make, I'm going to make the report. I'm going to go. No, I'm going to make the report. I'm, I'm, I'm going to go. make the answer. Yo to, voy ah, a hacer. Okay. Mm -hmm. The report. Mm -hmm. yeah. Yeah. I'm going. I'm going to learn Hey, sorry guys. Hi. I think it was too fast. Yes. You, I promise the the teacher group my 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 finally Question. Yes. Oh, I'm sorry. I'm <laughs> sorry. My last question. <laughs> I she promise that I'm going to give you more time. To interrupt my, my suggestion. Teacher is a short time to the practice. I have a question. Yeah, I know. Hey, yes, tell me. 
Ay, les prometo que mañana le puedo dar más tiempo. Hoy sí oh, fue. Okay. Mejor. Okay. Y así se mal. Dígame. Um, how do you say primero Dios en inglés? In English. The first Ay. day, maybe? No, me agarré en curva y <ríe> hay un idiom para es, eso. Es, es que es un modismo, ¿verdad, teacher? Yes, ese es un es idiom. idiom. Sí. Uh -huh. uh, let me check. Hay una, hay uno. Pero dejamos de tarea. God willing, God willing, ya me acordé. God willing, no, eh, sería, es que digamos que sí. Um, pero first God es como que lo traduzcamos literalmente del español al inglés. Y como es un eh, no, coloquialismo, right? Solo del español, de Latinoamérica generalmente, de decir primero Dios. En inglés se dice God willing. Porque will, will es como que digamos que sea la voluntad de Dios. Ah, entonces sería God, God willing en lugar de first God. Porque es lo mismo, honestamente, sí. si uno dice primero Dios, es porque está confiando en la voluntad de Dios. Right? Entonces, en inglés se dice al revés. Uh, okay. Okay. Ajá, like digamos it. que. Yes. Y se escucha bien bonito, honestamente, en inglés, God willing. Like when you say, for example, um, espero que tengan un bonito día. Ah, primero Dios, dice la gente. I hope you have a good day. Ah, uh, good willing. Right? Okay. Yes. Okay. Thank you, teacher. <laughs> You're welcome. You're welcome. All right. Do you have any other questions? Any question uh, before we leave? Antes de que nos vayamos, otra pregunta? No, teacher. No. All right, then. Awesome. So in that case, thank you for joining. Les prometo de verdad que mañana vamos a tener más tiempo. Hoy porque fue un montón de información. Por eso es que casi no nos quedó tiempo de practicar. Mañana haríamos un repasito de eso mismo y le daría 45 minutos. Vaya, se los prometo. Me voy a dar más, más tiempo. <laughs> All right. Okay. Awesome. So thank you for joining, guys. I hope to see you tomorrow. And I hope you have a great night. Take care. Bye, okay. teacher. Good night. Bye bye. Good night. Car. <laughs> thank you, you too. Good night. Good night, Saul. Good night. Bye, coach. Teacher. Bye, Jocelyn. Take care. <laughs>